നമസ്കാരം അമേരിക്കയിൽ കൊറോണ കത്തിപ്പടർന്നപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണു മുഴുവൻ ന്യൂയോർക്ക് എന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നു കാരണം അമേരിക്കയിൽ മരിക്കുന്നതിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ആളുകളും ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ രോഗബാധിതരിൽ മൂന്നിലൊന്നും ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ന്യൂയോർക്ക് എന്ന മഹാനഗരത്തെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർമാരില്ല നേഴ്സുമാരില്ല രോഗികൾ മണിക്കൂറുകളോളം ട്രോളിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ബന്ധുക്കളില്ല കൂട്ടത്തോടുകൂടി വലിയ ലോറിയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ന്യൂയോർക്കിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം വാർത്തകൾ എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതെ നമ്മുടെ മഹാരാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മുൻപ് പലരും പ്രവചിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ രോഗത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നിൽ കൂടുതൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അതിൻ്റെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും മുംബൈയിലാണ് ഓർക്കൂ ഇന്ത്യയിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം രോഗികളും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂവായിരം പേർ മുംബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് ആ നഗരത്തിൽ മാത്രം എണ്ണൂറിലധികം പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം രോഗികളാണ് ആരൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് രോഗബാധിതർ എന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല ഏറ്റവും ഭയാനകമായ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ മുംബൈയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം വന്നാൽ മരണ സാധ്യത നൂറിരട്ടി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി എട്ട് ആശുപത്രികളിലാണ് പോയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചികിത്സ തേടി ബെഡില്ല ആശുപത്രികളിലൊന്നും ബെഡില്ല ശകല മനുഷ്യരും ആശുപത്രികളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബെഡുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടമുണ്ട് പക്ഷേ റിയൽ ടൈമായി ബെഡുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറിയാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആകെ കുത്തഴിഞ്ഞ ഭരണമാണ് മുംബൈ നടക്കുന്നത് മുംബൈ കോർപ്പറേഷനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു പിടിയുമില്ല മുംബൈയിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു പിടിയുമില്ല താനയടക്കം പൂനെയടക്കം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മിക്കയിടങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പലയിടങ്ങളിലും ആശുപത്രി ബെഡുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു പക്ഷെ ആർക്കും അറിയില്ല ഏത് ആശുപത്രിയിലാണ് ഒഴിവുള്ളതെന്ന് അതുകൊണ്ട് രോഗിയുമായി ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ എട്ടും പത്തും ആശുപത്രികൾക്കാരെ കഴിയുമ്പോൾ രോഗി മരിക്കുന്നു ഒരാൾ കോവിഡ് ബാധിതനാണ് പക്ഷെ സർക്കാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോവിഡ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അയാൾ മരിച്ചു പോകുന്നു നിരവധി നോർക്കുക ഈ രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ നേരിയ ഒരു ശതമാനം പേരെ മരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരെല്ലാവരും മരിക്കും ഒരു ശതമാനം പേര് പോലും മരിക്കേണ്ടതില്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാരില്ല നേഴ്സുമാരില്ല എല്ലാവർക്കും രോഗമായി പോലീസുകാർക്ക് രോഗമായി മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസർമാർക്ക് രോഗമായി അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ജോലിക്ക് വരേണ്ട ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ള ജീവനക്കാർ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു പക്ഷെ ആരും വരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് വലിപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ധാരാവി എന്ന് പറയുന്ന ചേരിയിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഒരു മില്യൺ ആളുകളാണ് പത്തു ലക്ഷം ആളുകൾ ധാരാവിയിൽ ഒരു വശം മുതൽ മാലപ്പടക്കം പോലെ രോഗം പടർന്നു ഇപ്പോൾ ആരും കണക്ക് പോലും എടുക്കുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ ധാരാവിയിൽ രോഗം പടർന്നു എന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കണക്കില്ല ധാരാവിൽ എത്ര പേർക്ക് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല ഒരു കാര്യം അറിയുക മുംബൈയിലെ രോഗബാധിതരുടെ കണക്കുകൾ പുറലോകം അറിയുന്നത് വ്യാജമാണ് കാരണം അവിടെ പരിശോധനയെ നടക്കുന്നില്ല പരിശോധന ഫലം വരുന്നതിനുള്ള താമസം ആശുപത്രിയിലെ ബെഡുകൾ അറിയുന്നതിനുള്ള താമസം കൊണ്ട് തന്നെ രോഗികൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗമാണ് കൃത്യമായ കണക്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് കേട്ട ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കേട്ട ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കേട്ട ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് കേട്ട സ്പെയിനിൽ നിന്ന് കേട്ട വാർത്തകൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു മരണസംഖ്യ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രം കാരണം അതാരും ചികിത്സിച്ചു ഭേദപ്പെടുത്തൽ തനിയെ സുഖമാവുന്നതാണ് കാരണം ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ചേരിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ ജീവിക്കുന്നവരെ പോലെ അല്ല ഇത് എങ്ങനെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തന്നെ മുംബൈ ഇല്ലാതാക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയമാണ് മുംബൈ കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ
കടകൾ വിറ്റും പാൻപരാഗ് വിറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യും എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കും അവിടെ എങ്ങും ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല ആളുകൾ പട്ടിണിയിലാവുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ വെളിയിലിറങ്ങും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും പേര് താമസിക്കുന്നു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ രോഗം പടർന്നിരിക്കുന്നു ആദ്യകാലത്ത് മുംബൈയിൽ ഒരു രോഗം പടരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ രോഗം വന്നാൽ ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ കോളനികൾ മുഴുവൻ അടച്ചിടുമായിരുന്നു നാൽപ്പത് നിലയുള്ള ഒരു ഒരു ആറോ ഏഴോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളാണ് ഒരു കോളനി ആ കോളനിയിൽ ആരെയും കയറ്റില്ല ആരെയും വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കില്ലായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് അതിന് മുൻപിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണും ആർക്കും പോകാനും പറയാൻ പറ്റില്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമാക്കി മറ്റു രോഗികളുടെ എണ്ണം കഴിയപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഒരു കോളനിയിൽ നാല് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാത്രം ആളെ കയറ്റി ഗെയിമിൽ ഇറക്കുകയുമില്ല ഇപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി എന്നറിയാമോ ഒരു രോഗിയെ കണ്ടെത്തിയാൽ ആ ഫ്ലോറിൽ മാത്രമാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ആ ഫ്ലോറിലേക്ക് ആരെയും കയറ്റി ഗെയിമില്ല ഇറക്കുകയും ഇല്ല അതായത് സംവിധാനമില്ല നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുംബൈയിലെ വലിയ കൂറ്റൻ സ്റ്റേഡിയം ഒരു ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻ്റർ ആക്കുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ അറിയില്ല മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് അറിയില്ല നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ നിരപരാധികൾ വീണ് മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അമേരിക്കയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ലോറികളിൽ ശവങ്ങൾ പെറുക്കി ഒരുമിച്ച് കത്തിച്ച് കളയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും കാരണം ആർക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കൊറോണ ബാധിതരുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യാതായിരിക്കും താല്പര്യമില്ലാതായിരിക്കുന്നു ഭയാനകമാണ് മുംബൈയുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കരുതുന്നതിനൊക്കെ അപ്പ്ര ഭയാനകമാണ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു കോടിയും രണ്ടര കോടിയും രോഗികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിശയോക്തിയും ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ കാരണം സർക്കാരിനൊരു കൈയും കണക്കുമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല മുംബൈ പിടിവിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ആർക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം മുംബൈ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു സകലത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു മുംബൈയെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ത്യ കൂടെ ഹൃദയമാണ് തലച്ചോറാണ് ആത്മാവാണ് ആ മഹാനഗരത്തെ ദൈവം കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ